താരപങ്കിലേക്ക് സ്വാഗതം തൊട്ടപ്പൻ എന്ന സിനിമയുടെ വിശേഷവുമായി സംവിധായകൻ ഷാനവാസ് ബാബുക്കുട്ടി മ്യൂസിക് കമ്പോസർ ഗിരീഷ് കുട്ടനുമാണ് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം വിശേഷം പങ്കിടുന്നത് ഷാനവാസ് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഗിരീഷ് കൈ തരൂ ആ വളരെ എന്താ പറയണ്ട ഹൃദയത്തിൽ തട്ടിയൊരു സിനിമ മലയാളികൾ കണ്ട് ഒരേ വാക്കിൽ പറയുന്നു തൊട്ടപ്പൻ നന്നായിരിക്കുന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് തൊട്ടപ്പൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സന്തോഷം വളരെ ലളിതമായ സിനിമയാണ് ഒരുപാട് സങ്കീർണതകളൊന്നുമില്ല എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും മനസ്സിലാവുകയും അവരോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കുടുംബ സമേതം കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പോൾ വിനായകൻ്റെ മുൻകാല സിനിമകളുടെ വാർപ്പ് മാതൃകകളിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സിനിമയല്ല അതിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും മുൻകാലങ്ങളിൽ വിനായകനെ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന വേറൊരു ലെവലിലാണ് അതിൽ നിന്നും ഇത്തരത്തിലൊരു മാറ്റം എങ്ങനെയാണ് ഷാനവാസ് അപ്പം വിനായകൻ മതി എന്ന തീരുമാനം അല്ല എനിക്ക് വിനായകൻ എന്ന ആക്ടർ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അയാൾ അയാളിലൂടെയാണ് തൊട്ടപ്പനെ ഞാൻ കണ്ടത് ഈ കഥ വായിച്ചിട്ട് കണ്ട ആദ്യം മുഖം അങ്ങനെ വിനായകൻ എന്നുള്ളൊരു കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാം എല്ലാ തരം മാനറിസങ്ങളും ഉള്ള ഒരു ആക്ടറാണ് അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വയലൻസിനെ മാത്രമേ സിനിമ അധികം അല്ലെങ്കിൽ സിനിമാക്കാരെ അധികം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് ഭയങ്കര സാധ്യതയുള്ള നടനാണ് അതിൽ ഒരച്ഛൻ അപ്പൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കരുതലുള്ള ഒരു സ്നേഹമുള്ള ഭയങ്കര എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാ വിനായകന് പറ്റും അത് അദ്ദേഹം സ്ക്രീനിൽ ഇപ്പോൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കുടുംബ സമേതം വന്ന് കുടുംബം എല്ലാവരും കാണേണ്ടത് കാരണം ഈ സിനിമ സംസാരിക്കുന്ന സ്നേഹത്തെ പറ്റി മാത്രമാണ് സ്നേഹം സ്നേഹമാണ് അല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയാൻ തയ്യാറില്ല പക്ഷെ അത് വേണമെന്ന് മാറുന്നുണ്ട് വാശി കാരണം ചില കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ രാജ്യത്ത് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ സംഘർഷങ്ങളും ചില പ്രശ്നം ജാതി പറഞ്ഞു മതം പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ചില ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും സ്ഫോടനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു ബോംബ് പൊട്ടിക്കുന്നു ആളുകൾ കുട്ടികൾ മരിക്കുന്നു എന്ന് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഉള്ളിൽ സ്നേഹം പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എവിടേക്കോ ഈ കുറച്ച് കുറച്ചൊക്കെ വരും അപ്പം അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന ആ സ്നേഹം നിലനിർത്തണം എന്നാൽ വിയോജിപ്പുകൾ വേണം നമ്മൾ നല്ല വിയോജിപ്പുകളും ചർച്ചയും വിയോജിപ്പുകളും ആ വിയോജിപ്പുണ്ടാകുമ്പോഴും ഇപ്പം ജയന്തി ഞാനും സംസാരിക്കുന്നു സ്നേഹത്തോടെ ആ സ്നേഹം വേണം അപ്പോഴാണ് ഈ സംഘർഷങ്ങളും കലാപങ്ങളൊന്നും കുറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതാവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് എൻ്റെ വിശ്വാസമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തെ പറ്റി പറയുന്ന സിനിമയാണ് നിങ്ങൾ ധൈര്യ സമേതം കുടുംബ സമേതം ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാം ഗിരീഷ് നമസ്കാരം ആദ്യമായി തൊട്ടപ്പനിൽ ആണ് പാട്ടുകൾ കമ്പോസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഗിരീഷ് ആണെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ആ തീരുമാനം വന്നപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഒരു എന്തായിരുന്നു മനസ്സിലൊരു സന്തോഷം എങ്ങനെ എങ്ങനെ അത് ഫീൽ ചെയ്തു ഷാനോസൊക്കെ ആദ്യം തന്നെ ഫോണിൽ വിളിക്കുകയാണ് ഷാനോസൊക്കെ ഭയങ്കര നന്നായിട്ട് പാട്ട് പാടും അതുപോലെ തന്നെ ഷാനോസൊക്കെ ഒരു സംവിധായകൻ മാത്രമല്ല ഷാനോസ് കഹോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് നന്നായിട്ട് വായിക്കും അപ്പം അപ്പോൾ ഷാനോസൊക്കെ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഈ എൻ്റെ പൂമരത്തിലെ പാട്ട് പാടി കേൾപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഇനി ഒരു കാലത്തേക്കൊരു വീടർത്ത് വന്നുള്ളത് പാട്ട് പാടി കേൾപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഷാനോസ്കെ കുട്ടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ സാർ ഞാൻ ക്രിസ്മസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്കറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഷാൻസൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് നീ വരണം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് തൊട്ടപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഞാൻ ചെന്ന് ഷാൻസൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് കഥ പറഞ്ഞു തന്നു ഗിരീഷിൻ്റെ ഒരു കഴിവിനെ കുറിച്ച് ആർക്കും സംശയമില്ല പൂമരം ഞങ്ങളെല്ലാവരും മലയാളികൾ ഏറ്റെടുത്ത ഒരു പാട്ടല്ലേ അത് ആ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കര സന്തോഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഈ ഒരു ഒരു സാഹിത്യ ലോകത്ത് നിന്ന് വരുന്നൊരു ഒരു ഒരു കൃതിയാണല്ലോ തൊട്ടപ്പൻ അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യാഷ്കാരമാണ് അപ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ കഥ മൊത്തം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം ഷാസൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ക്ലാസ്സിക്കാണ് അതായത് എന്ന് വെച്ചാൽ ലോകത്ത് ആർക്ക് കണ്ടാലും മനസ്സിലാവും ഞാൻ ജർമ്മൻകാരനോ മെക്സിക്കോകാരനോ ആർക്ക് കണ്ടാലും ഈ സിനിമ ഭാഷക്ക് ഭാഷയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് കാരണം ഷാസുക പറഞ്ഞ പോലെ സ്നേഹമാണ് അത് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം അത് ഏറ്റവും ഏറ്റവും റൊമാൻറ്റിക്കായിട്ടും ഏറ
പീസ് വെറുതെ വായിച്ചതാണ് അതിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് ഞങ്ങൾ കയറിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ സോങ്ങാണ് വളരെ രസകരമായി പാട്ടിന് വളരെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതായത് സാധാരണ ഇതിപ്പം ഷാസക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് വായിച്ചൊരു പീസിൽ നിന്ന് ഷാസക്ക് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇത് പിടിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഷാസക്ക് പിക്ക് ചെയ്തതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്പോൾ അപ്പോൾ എനിക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ബാക്കി കമ്പോസ് ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അജിസ് ദാസനാണ് ഇത് എഴുതുക അജിസ് ദാസൻ നമ്മുടെ കമ്പോസിങ് റൂമിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇത് കേട്ട് ഷാസക്ക് കഥ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അടുത്ത നിമിഷം അവൻ പറഞ്ഞത് ഈ കായനെ വെച്ച് തുടങ്ങിയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടോന്ന് ചോദിച്ച് കാ അവൻ്റെ എഴുതി അപ്പോൾ ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് തോന്നി ഈ പാട്ട് ഏറ്റവും ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് വരേണ്ട ഒരു പാട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു ടൂണിനകത്ത് അവനെ നിർത്താതെ അവൻ ഞാൻ അവൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നൂറ് പണി അനുപല്ലവി നീ എഴുത് എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ കമ്പോസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അനുപല്ലവി അവൻ എഴുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ കമ്പോസ് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം അവൻ പറഞ്ഞ് ഒരു പണി ഇനി ആണ് കമ്പോസ് ചെയ്തത് ബാക്കി ഞാൻ എഴുതാന്ന് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റ് ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന ട്യൂൺ ഉണ്ടായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ കരുതിയാണ് മണലൂടെ ഓമത്തോണി പോലെ കാത്തു നീറുന്നു നിറമൊഴിഞ്ഞൊരു അന്തിവാനം മുഖാന്തരത്തിൽ എഴുതുന്ന പോലെ അങ്ങനെ കമ്പോസിങ്ങിൻ്റെ രണ്ട് രീതിയും മറ്റേ എഴുതിയിട്ട് പാട്ട് ഒരു പാട്ട് എഴുതിയിട്ട് ട്യൂൺ ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് അത് വിനായകനെ എങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്തു സംസാരിച്ചു റോഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തായിരുന്നു റോഷൻ മതി ഈ പക്ഷെ റോഷന് അല്ല അങ്ങനല്ല നമ്മളിപ്പം ഒരു സിനിമയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ പലരും വരുമല്ലോ അപ്പൊ അവരെല്ലാം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പം ഇസ്മു ആരായിട്ടുണ്ട് അയാളാണ് എന്റെ ഇസ്മു അതാണ് മുന്നാ അങ്ങനെയുള്ള ആരും നമുക്ക് സിനിമ ഒരു സമയത്തിൽ നടക്കേണ്ടതാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അല്ലാതെ ആ റോഷനിലേക്ക് എത്തുന്നത് രാജീവ് രവിയാണ് എന്നെ മീതു മോഹൻദാസ് കൂടിയാണ് എന്നോട് രണ്ടുപേരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു നീ ആ ക്യാരക്ടർ റോഷനെ റോഷൻ അത് അവരുടെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഞാൻ മുഖം വിളിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പം ഷെയിനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത ആളുകൾ ആ രീതിയിൽ റോഷനെ ഇപ്പോൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹം ഞാൻ വളരെ സന്തോഷം റോഷൻ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ രസകരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സ്മൂലിലേക്ക് എത്തിയ കഥ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രിയം വധ അല്ല ഞാൻ ഈ കഥ എഴുതി പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പുതിയ കുട്ടി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് തോന്നി കാരണം നിലവിലുള്ള ആരും മോശമായിട്ടൊന്നുമല്ല അപ്പൊ അവരൊക്കെ നല്ല ആക്ട്രസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ള പക്ഷെ ഒരു പുതിയ ആൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഫീല് കിട്ടും അതായത് പ്രത്യേകിച്ചും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പുതിയ പുതുമ വരും അത് വരും എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആണ് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഓഡീഷനിൽ തന്നെയാണ് പ്രിയംവത വന്നതും അവരുടെ ഓഡീഷനിൽ തന്നെ ഓക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അവളോട് പറയാൻ മാക്സിമം സമയം എടുത്തു കാരണം എന്താ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓഡീഷൻ നടത്തി എനിക്ക് കിട്ടിയതിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള ആൾ പ്രിയമ്പതയാണെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ മാത്രമാണ് അവളോട് പറഞ്ഞത് അത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് മൂമെൻ്റിലാണ് തുടർന്ന് കൊച്ചിയിൽ ഇവിടെ തുറമുഖത്തിൻ്റെ നാടകം ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ഗോപമാഷ് ഗോപചന്ദ്രൻ മാഷ ക്യാമ്പിൽ അവളെ കുറച്ച് ദിവസം നിർത്തി കൊച്ചിയിൽ അനിത എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ സുഹൃത്തുണ്ട് ഇവിടെ പള്ളിവൃത്തിയുള്ള അപ്പോൾ അവളുടെ വീട്ടിലും അവൾ വെള്ളം തുഴയാൻ പഠിപ്പിച്ചു അവളെ കുറേ ഈ എങ്ങനെയാണ് ഈ കൊച്ചിയിലെ കായക്കരയിലുള്ള ആളുടെ ജീവിതം എന്ന് കുറേ അവൾ കണ്ടുപിടി അപ്പം ആ കുട്ടി അവളുടെ ഒരു വലിയൊരു സഹായം പിന്തുണ ആ കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ക്യാരക്ടർ ആവാനുള്ളൊരു വലിയൊരു എന്താ പറയുക സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കാനുള്ളൊരു വലിയ മനസ്സുണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് അപ്പോൾ വളരെ വളരെ നല്ല മികച്ച ഒരു നടിയായി വരും അവൾ ഉറപ്പാണ് നല്ല തൊട്ടപ്പൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഫ്രാൻസിസ് തോറയുടെ കഥയെ അതേപോലെ എനിക്ക് ഈ സിനിമ ആയിക്കാൻ ആ കഥ വായിച്ചപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും തോന്നുന്നില്ല എപ്പോഴും നോക്കണം വായന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുറേ തരമാണ് പിന്നെ ഇപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടപരമായി തോന്നുന്നു ഈ കഥ വായിച്ച ആളുകൾ കഥയെ എല്ലാ സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന വിമർശനം ഉയർത്തുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം തോന്നി കഥ കഥയെ സിനിമ അർത്ഥമില്ലല്ലോ എല്ലാ കഥയിലും എല്ലാ ഇതുവരെയുള്ള ഒരുപാട് നോവലിൽ നിന്നും സിനിമ ജനിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിലെല്ലാം സംവിധായകൻ്റെ ഒരു ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രകടമാണ് അല്ല അതാണല്ലോ സിനിമ മറ്റത് ചെറുകഥ ചെറുകഥ ഞാൻ ജയന്തിയും ഗിരീഷ് കുട്ടനൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇമേജുകളാണ് സിനിമ എ
ഇവിടെ ഇത് വളരെ ഫാമിലി സബ്ജക്റ്റാക്കി എങ്ങനെ പറയാമെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് കുടുംബ പ്രേക്ഷകർക്കും സാധാരണ ആളുകൾക്കും കാരണം തൊട്ടപ്പനിൽ നിന്ന് കഥ വിഷ്വലൈസേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വലിയ ക്യാൻവാസ് വേണം വലിയ ബജറ്റ് വേണം അത് ചെറിയ കഥയെ ആ രീതി ഇപ്പം ആളുകൾ പറയുന്ന കഥ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾ പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് സാധ്യമല്ല എന്നെ പോലത്തെ ഒരാൾക്ക് അത്ര വലിയ ബജറ്റുള്ള പ്രൊഡ്യൂസർ സാധ്യമല്ല അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലെ മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു സിനിമ ആ സിനിമയുടെ ആ കഥയിൽ നിന്ന് വായിച്ച ഇൻസ്പിറേഷനിൽ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്നു ഈ സിനിമയും സിനിമയായി കാണും നിങ്ങൾ കഥയെ ഫ്രാൻസിസ് നറയുടെ കഥയെ മറന്നേക്കും നമ്മൾ ആദ്യമേ പറയുന്നുണ്ട് ഫ്രാൻസിസ് നറയുടെ കഥയുടെ അതേ ആവർത്തനമല്ല ഞങ്ങളുടെ തൊട്ടപ്പൻ ഞങ്ങളുടെ തൊട്ടപ്പൻ അതിൽ നിന്ന് മാറി സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളെ ചിന്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി അത് ഫ്രാൻസിസ് എന്ന് പറയണമൊക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം ഈ കഥ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തിരക്കഥ അദ്ദേഹത്തെ വായിച്ചപ്പം അത് ഈ സിനിമ കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കമൻറ്റ് ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് അത് മനസ്സിലാവും കാരണം ഈ കഥൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സോളുണ്ട് ഒരു ആത്മാവുണ്ട് ആ കഥയ്ക്ക് തൊട്ടപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഥയ്ക്ക് ആ ഇതിനെ ഞങ്ങൾ കൈവച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ബാക്കിയെല്ലാം ഞങ്ങൾ അടിമുടി മാറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ പെയിൻ ഉണ്ട് തൊട്ടപ്പൻ സാറ എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ഇമോഷൻ അല്ല അങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവൈസിന്റെ ഭാഗം ഒരേ തലത്തിലുണ്ട് ഇപ്പൊ എഴുത്തിന്റെ ഭാഗത്തായാലും അത് മേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും നടന്റെ ഭാഗത്തായാലും അങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഈ സിനിമ ഉള്ളത് അത് തൊട്ടപ്പൻ എന്ന സിനിമ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ അഭിപ്രായം പറയുന്നു നല്ല സിനിമ ഗുഡ് മൂവി ഫീൽ ഗുഡ് മൂവി എന്ന് പറയും അങ്ങനെ പറയുന്നതിന്റെ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന ഷാനവാസ് കെ ബാബുക്കുട്ടി മാത്രമല്ല കുട്ടൻ്റെ മ്യൂസിക് സൈഡ് ഉണ്ട് ജസ്റ്റിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ഉണ്ട് സുരേഷ് രാജിൻ്റെ അതിമനോഹരമായ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഉണ്ട് ജിതിൻ്റെ എഡിറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അമലിൻ്റെ മറ്റേ മേക്കപ്പ് ഉണ്ട് കോസ്റ്റ്യൂം നിസാരതുണ്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങി ആർട്ട് വർക്കിലുണ്ട് എല്ലാ മേഖലയിലും അതിൻ്റെ എല്ലാവരുടെ ഭാഗത്ത് നടി നടന്മാർ വിനായകൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അതിഗംഭീരമായ സഹായമുണ്ട് ബാക്കി വന്ന ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ട് ക്യാമറയ്ക്ക് പുറകിൽ ബാക്കി വന്ന ലൈറ്റ് പോയി ആ പ്രകൃതിക്കും വരെ ഈ സിനിമയോട് ചേർന്നിട്ടാണ് പ്രകൃതി കാരണം തൊട്ടപ്പം സിനിമയിലെ കുറെ മഴ സീനുകൾ ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് റിയൽ മഴയാണ് കാത്തിരിക്കുന്ന മഴ പെയ്യുകയായിരുന്നു കാരണം ഞങ്ങൾ മഴക്കാലത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്തു മഴ പെയ്യായിരുന്നു ഇടി 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 ഇടിയും മിന്നലും പ്രകൃതി സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഷൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള മാർഗം തന്നെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ധൈര്യ സമയത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം മീനേശൻ പുള്ളി മീനേ എന്നുള്ള പാട്ടിനകത്ത് മറ്റേ തൊട്ടപ്പനും സാറേ വെള്ളത്തി പോകുമ്പോൾ ഇടിയും മിന്നലുണ്ട് തോന്നും ഗ്രാഫിക്സ് തൊട്ടപ്പൻ സിനിമയിൽ ഗ്രാഫിക്സ് എന്നാൽ പരിപാടി തീരെ ഇല്ല എന്നുള്ള സത്യം ആളുകൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു വി എഫ് എക്സ് ഷോട്ടുകളൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് ഈ സൺ അതിൽ സൂര്യനെ ഉദയം അസ്തമയോ അത് കാർമേഘങ്ങളോ എല്ലാം കടം കുടിയുടെയും പൂച്ചാക്കിലെയും പ്രകൃതിയാണ് അത്തരം പ്രകൃതിയെ ഇത്തരത്തിൽ അഭ്രവാളിയിൽ എത്തിച്ചപ്പോ എത്ര കാലം എത്ര സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഒരുപാട് സമയം അത്ര പോയത് അറുപത്തി അറുപത് ദിവസത്തോളം തൊട്ടപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യെടുത്തു പിന്നെ നമ്മൾ പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് മഴ ഉള്ള സമയത്ത് കൂടാതെ നമുക്ക് റോഡ് മാർഗമൊന്നുമില്ല ഈ തുരുത്തിൻ്റെ ഈ കെട്ട് ചെമ്പിൻ കെട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കായൻ്റെ നടുവിൽ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തായിരിക്കും അവിടേക്ക് നമ്മൾ ടെക്നീഷ്യന്മാരും ആക്ടേഴ്സും പ്രൊഡക്ഷൻസും ഒക്കെ വള്ളത്തിൽ കയറി ക്യാമറയും മറ്റു സാധനങ്ങളും കൊണ്ടുപോയി സെറ്റ് ചെയ്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് പക്ഷെ അതിനും ക്ലേശകരമായ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് രാത്രികളായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അധികം ഷൂട്ട് ആ രാത്രിയിലൊക്കെ ആ വിജനമായ തുരുത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുകയായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് തൊട്ടപ്പൻ ഒരു ഗംഭീര അനുഭവമാണ് എനിക്ക് കാരണം ഒരുപാട് രാത്രികൾ മനോഹരമായ രാത്രികൾ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റി സന്ധ്യയെ കാണാൻ പറ്റി പ്രഭാതം കാണാൻ പറ്റി ഇതൊക്കെയാണ് തൊട്ടപ്പം എനിക്ക് തരുന്ന സന്തോഷം അത് ലൈഫിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് ആ ഭാഗ്യം ഞാൻ ഓഡിയൻസിന് കാണിക്കാനും കൂടി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഓഡിയൻസ് കാണുക ധൈര്യ സമയത്തും തിയേറ്ററിൽ വരിക കുടുംബ സമയത്ത് വരിക കുട്ടികളോട് വരിക സ്നേഹത്തെ പറ്റിയാണ് കുട്ടികൾ അറിയട്ടെ എന്താണ് സ്നേഹം എന്തിങ്ങനെയാണ് സ്നേഹം ലോകത്ത് വേറ്റെന്ന്
എന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ക്ലേശകരമായ മുഹൂർത്തങ്ങളൊക്കെ കടന്നു പോയ ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പം അതിനൊക്കെ അധികം അഭിമുഖീകരിക്കാൻ എൻ്റെ മനസ്സിനെ പ്രാപ്തിയാക്കിയത് ഹാപ്പിനെസ് ആണ് ആ ഹാപ്പിനെസ് എല്ലാവർക്കും നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ഹാപ്പിനെസ് എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഈ സം പ്രണയ നൈരാശ്യമൊന്നുമല്ല നമ്മളത് ജീവിതത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് പ്രണയമുണ്ട് എൻ്റെ വൈഫും ഞാൻ കട്ട പ്രണയത്തിലാണ് എനിക്ക് മൂന്ന് കുട്ടികളുണ്ട് അവരും ആയിട്ട് കാണാം അവരായിട്ടും പ്രണയമുണ്ട് സ്നേഹമൊക്കെ ഉണ്ട് അവരും കൂടി അപ്പൊ എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എൻ്റെ എൻ്റെ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഭയങ്കര അറ്റാച്ച് എനിക്കിവിടെ കൊച്ചിൽ വന്ന് അധികം സമയം നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ വേഗം വീട്ടിലേക്ക് ഓടും എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ രാത്രി പോയിട്ട് പിറ്റേതിന് വരും കാരണം എൻ്റെ ഉമ്മ ഫാമിലി ബ്രദർ അവരുടെ ഫാമിലി അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു ഒരു രസമായിട്ട് പോകുന്നതാണ് ആ ആംബിയൻസ് ആണ് നമ്മളങ്ങനെ എനർജി ആയിട്ട് നിർത്തുന്നത് വളരെ സന്തോഷത്തിൽ ഇപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഈ സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പം എൻ്റെ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം ഉമ്മ എൻ്റെ കൂടെ ഫസ്റ്റ് ഷോ ഫസ്റ്റ് കാണാനുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഷോ കാണാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വളരെ സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാരണം അവർ ഉമ്മ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് സിനിമ കാണുന്നു അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ഫാമിലിയുടെ വലിയ സപ്പോർട്ടാണ് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നൊരു മീഡിയയിലൂടെ ഇങ്ങനെ ധൈര്യ സമേതം മുന്നോട്ട് പോകാൻ തൊട്ടപ്പൻ വായിച്ച് ഇതെന്നാണ് സിനിമയാക്കണം എന്നൊരു തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടത് അല്ല വായിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് സിനിമ ആക്കണം എന്ന് തോന്നിയൊരു കഥയാണത് വായിച്ചു എനിക്കതിനൊരു ഒരു പ്ലോട്ട് കിട്ടി ആ പ്ലോട്ട് സിനിമയാക്കാൻ ആലോചിച്ചു ഞാൻ ഫ്രാൻസിസ് നോറോണോട് സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹം എന്നോട് സമ്മതിച്ചു സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഞാൻ വിനായകനെ കാണുന്നു വിനായകനെ ഓക്കെ പറയുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിന് ശേഷമാണ് പടത്തിൻ്റെ തിരക്കഥ പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലയളവിൽ നിന്ന് സമയമെടുത്തു പക്ഷേ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യമായത് കിസ്മത്തിന് ശേഷമുള്ള എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സിനിമ മറ്റൊന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് കുറച്ചും കൂടെ സമയം വൈകിയത് കൊണ്ട് ആ സമയം ഇതിൽ തൊട്ടപ്പന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുകയായിരുന്നു കിസ്മത്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തൊട്ടപ്പൻ അല്ലായിരുന്നു അല്ല വേറൊരു പടമായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ആ പ്രോജക്റ്റ് ഓൺ ആണ് പക്ഷെ അത് കുറച്ച് സമയം കൂടെ വൈകും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പരിപാടി എപ്പോഴും ഒരു സംവിധായകൻ സിനിമ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് സംവിധായകൻ്റെതായ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലും അതേ ഒരു എന്താ പറയണ്ട ആ പിക്ചറൈസേഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും സിനിമ ഒരുപാട് അങ്ങ് ഹിറ്റാവുന്നത് ഡയറക്ടറും ജനങ്ങളും ഒരേ രീതിയിലുള്ള റിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിൽ ജനങ്ങൾ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വിഷമം തോന്നുന്നു വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മളെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കാഴ്ചക്ക് ഓരോ ആംഗിൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം ഞാൻ തന്നെ ഈ കഥ വായിച്ചിട്ട് വേറെ ആൾ തൊട്ടപ്പൻ സിനിമ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വേറൊരു സിനിമയായിരിക്കും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമയായിരിക്കും ഏഹ് അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇപ്പോൾ ഈ വായിച്ച ആളുകൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫീല് പലതരത്തിലാണ് അതിനെ കണക്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയ കണക്ഷനാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തൊട്ടപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കഥ അതേപോലെ സിനിമ അയക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമല്ല തുടങ്ങി തൊട്ടപ്പൻ എന്ന കഥയ്ക്കുള്ളിലുള്ള രണ്ട് ആ പേരുടെ ഇമോഷൻസ് ആ ഇമോഷനിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന മറ്റൊരാൾ അവരുടെ ലൈഫ് അയാളുടെ ലൈഫിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന മറ്റൊരാൾ രസകരമായി അതൊരു തുരു തൊട്ടപ്പൻ എന്ന കഥ നടക്കുന്നത് കടലോരത്താണ് ഞാൻ അതിന് കായലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തുരുത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ തുരുത്തിനൊരു പേരൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇന്ന ഇന്ന നിങ്ങൾ സിനിമ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തുരുത്തിനൊരു പേരില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതിന് കാലവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല രണ്ട് കാലഘട്ടം ആ സിനിമയിൽ ആ രണ്ട് കാലഘട്ടവും പറയുന്നത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ എപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നില്ല ടോട്ടലി ഒരു 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 ഫാൻ ഫാൻറ്റസി അല്ല ഒരു ഒരു ഈ ഭൂമുഖത്ത് എവിടെയോ ഉള്ള ഒരു തുരുത്ത് അവിടെ മനുഷ്യന്മാരുടെ പല വകഭേദങ്ങളിലുള്ള ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളുള്ള വികാരങ്ങൾ പലതരത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉള്ള സാധാരണ മനുഷ്യന്മാരുള്ള ഒരു തുരുത്ത് ആ തുരുത്തിലാണ് തൊട്ടപ്പനും സാറയും ഇസ്മും ജീവിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു സംവിധായകൻ വേറൊരു സംവിധായകനാണ് ഈ സിനിമ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വേറൊരു സിനിമയായിരിക്കും മറ്റൊരു സംവിധായകൻ സംവിധായകർ മാറി മാറി വരുമ്പോൾ സിനിമയും മാറി മാറി വരും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ജനങ്ങളും ചില പ്രേക്ഷകർ പറയും നല്ല സിനിമ ചില പ്രേക്ഷകർ പറയും അതിഗംഭീരം ചില പ്രേക്ഷകർ പറയുന്നു എൻ്റെ തൊട്ടപ്പനെ വായിച്ച് അതേ ഫീൽ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്ന് പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്നും മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഹാപ്പിനെസ
പ്രായത്തൊക്കെ കൂടി അതിന്റെ കച്ചവടം നല്ല പരിപാടികളൊക്കെ വളരും തൊട്ടപ്പിന് അതിലൊക്കെ തന്നെയാണ് കുതിക്കുക അപ്പൊ എനിക്ക് രണ്ട് തരത്തിലേക്കുള്ള സിനിമകൾ ചെയ്യാം അങ്ങനൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സിനിമകൾ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാന്ന് മാത്രമല്ല അപ്പൊ തൊട്ടപ്പൻ എന്നെ പറ്റിയുള്ള വിമർശനങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സ്നേഹത്തെ സ്വാഗതം ഏറ്റവും സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കുന്നു ഈ സിനിമ എല്ലാവരും രസിച്ചിരിക്കുന്നു സന്തോഷിച്ചിരിക്കുന്നു അതാണല്ലോ അൾട്ടിമേറ്റ് നമുക്ക് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കാതെ സന്തോഷമാക്കി പോവുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ നമ്മുടെ എല്ലാവരും എല്ലാവരും സിനിമ കുടുംബസമേതം കാണാം അതാണ് എനിക്ക് ഈ വേളയിൽ പറയാനാണ് എൻ്റെ രസകരമായൊരു കാര്യം പാത്രങ്ങട്ടലിനെ പറ്റി ഒരു ട്രോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഓട്ടപ്പാത്രത്തിൽ രണ്ട് വീണപ്പോൾ ലൊടൽ ലൊടൽ ലൊടല്ല പണ്ട് ജയസുകുമാർ സാറ് പണ്ട് പാടിയ ടൂൺ ആണെന്ന് പറയാം അപ്പം അത് അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സംസാരിച്ചിട്ട് പറയാം അതായത് പ്ലവേനമ്മയും പാഞ്ചിപ്പാപ്പനും അവർ അവർ ഏകദേശം എൺപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള പാഞ്ചിപ്പാപ്പൻ്റെ പ്ലവനാമായാലും പ്രണയം ആണ് ഈ പാട്ട് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അവർ അവരുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ഭയങ്കര ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഗാനങ്ങളൊന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല അവർ അവരുടെ ജീവിത പരിസരങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരുടെ ഒരു അധ്വാനത്തിൻ്റെ നാളായിരിക്കും കേട്ടിട്ടുള്ളത് അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ പാടിയ അവരുടെ സമീപത്ത് അവർ താമസിക്കുന്ന തുരുത്തിൻ്റെ സൈഡ് സമീപത്തുള്ള ആ ജീവിതങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഈണമാണ് ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഫോക്കാണ് ഇത് പലരും ഇതിനു മുമ്പും സിനിമയിലും അല്ലാതെ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ആ ഈണം അപ്പം അത് ശരിക്കും അവരെ തന്നെ വളരെ സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്യാണ്ട് എൻ്റെ ഒരു കമ്പോസിങ് ലോജിക്കായിരുന്നു ആ ആ ഈണത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ പിന്നെ ബാക്കി അവരുടെ പ്രണയം നറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതൊക്കെ നമ്മുടെ ബാക്കി ഇൻഡിപെൻഡൻ ടൂണിലേക്കാണ് ഫ്ലക്ഷ് ചെയ്ത് അത് പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും അവരുടെ ജീവിതം അത് അധ്വാനത്തിൻ്റെ നാളും ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ അവരുമായിട്ട് ഇണ ഇഴുകി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഈണമാണ് ഫോക്ക് ഫോക്ക് എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെയാണല്ലോ എല്ലാം ഏത് ഫോക്ക് എടുത്താലും നമുക്ക് പരസ്പരം ഒരു ബന്ധം തോന്നും അപ്പോൾ അത്രമാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് മറ്റേ ട്രോളിനെ വളരെയധികം ആസ്വദിക്കുന്നത് മനോഹരമായി പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ മനോഹരമായി ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ല കൂട്ടാ ഇല്ല അതൊക്കെ കുട്ടൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണമായ സ്വാതന്ത്ര്യമായിരുന്നു അതിനകത്തും നമ്മൾ ഇടപെട്ടിട്ടില്ലേ സംഗീത സംവിധായകന് പൂർണ്ണമായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഞാൻ എൻ്റെ ടെക്നീഷ്യന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കുന്ന ആളാണ് എനിക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവരോട് പറയുന്നു അവരുടെ അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ കാര്യം നിർവഹിച്ചു തരുന്നു വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു കംഫർട്ടായിരുന്നു കമ്പോസിങ് വേള കംഫർട്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചിട്ടെടുത്ത പാട്ടുകളാണ് കമ്പോസ് ചെയ്ത പാട്ടുകളാണ് പാട്ടുകാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെങ്കിലും ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു കുട്ടനും ഞാനും കൂടി നിർദ്ദേശിച്ച ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് സിത്താര പാടുന്നു എനിക്ക് വെറുതെ തോന്നിയത് ഇത്താര പാടട്ടെ കുട്ടനോട് പറയുമ്പോൾ അത് ഓക്കെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആദ്യം മെയിൽ സിംഗർ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു കായൽ എന്നുള്ള പാട്ട് പാടാം അപ്പോൾ ആ മെയിൽ സിംഗർ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിത്താരൻ്റെ ഫീമെയിൽ വോയിസ് ഉപയോഗിച്ച് വെക്കാമെന്ന് ഞാൻ അത് കുട്ടനാണ് മറ്റു പലരും തീരുമാനിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ജോബിനെ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വളരെ സന്തോഷത്തോടുള്ള മ്യൂസിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വളരെ ആസ്വദിച്ചിട്ട് ഏതൊരു സിനിമയാണ് നല്ലൊരു ഗ്രാമാന്തരീക്ഷവും കായലൂരും ഒക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിച്ച സിനിമകളാണ് രണ്ട് സിനിമകളും അത്തരത്തിൽ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൊക്കേഷൻ കണ്ടെത്താനും ഇതിൻ്റെ ഒരു പുറകെ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടി എത്ര സമയം എടുത്തു ഇല്ല ഞാൻ ഈ കിസ്മത്ത് വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു ഞാൻ നടന്ന വഴികളും ഞാൻ കണ്ട വഴികളും എൻ്റെ നാടും എനിക്ക് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അറിയാത്തൊരു കാര്യം ആ അമ്പലത്തോളം നമുക്ക് ചിലതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇത് പൊന്നാനിയാണോ എന്ന് തോന്നി പോകുന്ന മുഹൂർത്തം തൊട്ടപ്പല്ല ഇപ്പം ഞങ്ങൾ കഥ എഴുതുന്ന ഈ തുരുത്ത് എവിടെ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള ആലോചിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കടമക്കുടി ഒന്ന് പോയി നോക്കാം സുരേഷ് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ പണ്ട് ചെയ്ത ലൊക്കേഷനാണ് നമുക്ക് പോയി നോക്കാം കാലത്ത് നമുക്ക് ആഴ്ച തന്നെ ഞങ്ങൾ ഫിക്സ് ചെയ്തു ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ തുരുത്ത് ഉണ്ടാക്കാം ഇത് വെച്ചിട്ട് പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടെ ഏരിയാസും കൂടെ
ഒരു വാക്ക് ന്യൂജൻ സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ബീറ്റ് മൂവി ക്ലാസ് ഇങ്ങനത്തെ വാക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ പോലും ജനങ്ങൾ അതാതായ കോളങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇടാറുണ്ട് അവരവരുടേതായ ഭംഗിയായ നിർവഹണം നടത്താറുണ്ട് എന്നാലും ഒരു നോവലിൽ നിന്നും ഫ്രാൻസിസ് നോറോണോയുടെ നോവലിൽ നിന്നും സിനിമയാക്കുമ്പോൾ ഇത് എത്തരത്തിൽ ഇന്നത്തെ കാലത്തെ സിനിമ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ സഞ്ചരിക്കാവുന്നതാണെന്ന് നമുക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ല എന്നാലും ഇന്നത്തെ സിനിമയാക്കാൻ ഒരു ന്യൂ ഒരു യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സിനിമയാക്കാൻ എങ്ങനെയൊക്കെ അതിനെ സ്പൈസപ്പ് ചെയ്തു എന്തൊക്കെ അതിലൊരു പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്നു ആ ചോ ഈ ചോദ്യത്തിന് എന്താണ് ഉത്തരം പറയേണ്ടത് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയില്ല നമ്മളിപ്പം ഒരു സിനിമ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫ്രാൻസിസ് നോറിൻ്റെ കഥ ഈ ഞാൻ ഈ കാലത്തെ ആളുകളോട് സംസാരിക്കുകയും അവൾ അവർക്ക് എൻ്റെ എന്താ ഇപ്പം ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ ഓൾഡ് ഞാൻ അതിലൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല സിനിമയുടെ കാറ്റഗറി അല്ല ഓഡിയൻസിന് ന്യൂ ജെൻ ഓൾഡ് ജെൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓഡിയൻസിനും ഇല്ല സിനിമയ്ക്കും ഇല്ല സിനിമ സിനിമയ്ക്കുള്ള ന്യൂ ജെൻ ഓൾഡ് ജെൻ ഒന്നും ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ കൊമേഴ്സ്യൽ അവാർഡ് സിനിമ ഓഫ് ബി അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല സിനിമയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം എന്നെ എന്നെ രണ്ട് സിനിമകൾ ഭയങ്കര അത്ഭുതപ്പെടുക ഇപ്പം രഘുനാഥ് പുരേരി തിരക്കഥ എഴുതിയിട്ട് ഷാജി എൻ കരുൺ ചെയ്ത പടമാണ് പിറവി എന്നെ ഭയങ്കര വേദനിപ്പിച്ചൊരു സിനിമയാണ് അന്നേയും റസൂലും കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മീൻസ് എനിക്ക് അത്രയും കണ്ട് ആ സിനിമ എന്നെ ഹോൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നെ ഉറക്കാതെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഏ നേരെ മറിച്ച് പൊന്മുട്ടിരിക്കുന്ന താറാവ് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ അട്ടാവസ് ചിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയോ വട്ടം എപ്പോഴും കണ്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല അത് എന്നെ ഇപ്പം ഈവൺ എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് സിനിമകളും കാണണം അപ്പോൾ ടൂ സി ഫോർ നോക്കൂ ഹിറ്റാണ് വിജയകാണ് കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ് ഹിറ്റാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ഓഡിയൻസിന് കിട്ടും ഇപ്പം കിസ്മത്ത് എന്ന സിനിമ എൺപത് ലക്ഷം കൊണ്ട് ഞാൻ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടാക്കും ഞങ്ങൾക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഒരു നമ്മൾ ചർച്ചയ്ക്ക് ആധാരം ആ സിനിമയാണ് അതിൻ്റെ വിജയമാണ് അതങ്ങനെ വിജയിക്കുമെന്ന് അറിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വളരെ എളുപ്പമല്ലേ ഇനിയിപ്പം അടുത്തും ഒരു എൺപത് ലക്ഷം തട്ടി കൂടി ഒരു സിനിമ എടുത്താൽ മതിയല്ലോ എനിക്ക് അതറിയില്ല നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല അതിൻ്റെ മേജ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സത്യസന്ധമായി സിനിമയെ സമീപിക്കാം സത്യസന്ധമായി തൊട്ടപ്പനെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ ടെക്നിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സൗണ്ട് ആയാലും ക്യാമറ ആയാലും അതിൻ്റെ കളർ ഗ്രേഡിങ് ആണെങ്കിലും മ്യൂസിക് ആണെങ്കിലും എല്ലാ എഡിറ്റിങ് എല്ലാം നമ്മൾ അതിൻ്റെ പെർഫെക്ഷനിൽ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു ആളുകൾ പറയുന്നു അതൊക്കെ ഓക്കെയാണ് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പം ആ രീതിയിൽ സിനിമയെ ചർച്ച ചെയ്യാനൊന്നും അല്ലാതെ അത് ഫ്രാൻസിസ് നോറിൻ്റെ കഥയുടെ പോലെ ആയില്ല അത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വേറൊരു സാഹിത്യ രീതി പോലല്ലോ അത് സിനിമാ തിയേറ്റർ വേണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഫ്രാൻസിസ് നറവിൻ്റെ കഥയെ അതേപോലെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനത് സിനിമയാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വേറെ പകർത്തിയിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ അങ്ങനെ നടക്കില്ല അത് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു സാധനമാണ് അപ്പം അതിലേക്ക് ഫ്രാൻസിസിനും ആ അഭിപ്രായം ഉള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും സിനിമ ഈ സി തൊട്ടപ്പൻ എന്ന സിനിമയെ തൊട്ടപ്പൻ എന്ന കഥയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യത് ഫ്രാൻസിസ് ഇത് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും സ്വാതന്ത്ര്യമായി ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ചിന്തയെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയൊരു ക്യൂട്ട് മൂവിയാണ് ആ ക്യൂട്ട് മൂവി നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹം തരും നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വിമർശനങ്ങൾ പറയും അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം ഇപ്പം പെൺകുട്ടിയിടുന്ന താറാവിനെ കുറിച്ചും അന്നയും റസൂലിനെ കുറിച്ചും പിന്നെ പിറവിയെ കുറിച്ചും കുമ്പളങ്ങിനെ കുറിച്ചും ലൂസിഫറിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ തലത്തിൽ നിന്നുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എപ്പോഴും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഷാനാസ് പറയുകയും ഷാനാസ് പറയുകയും ചെയ്തു അത്തരത്തിൽ സിനിമയ്ക്കകത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് എങ്ങനെയാണ് സിനിമയ്ക്കകത്ത് നിന്നുള്ള എല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷമാണ് ഈ സിനിമ അതിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് വേള തുടങ്ങി അതിൻ്റെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ സമയത്ത് അതിൻ്റെ ലാബ് വർക്ക് എല്ലാം കണ്ട ആളുകൾ സെൻസർ സമയത്ത് കണ്ട ആളുകൾ എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണ് ഈ സിനിമ ഇപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിട്ട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ സിനിമ ഒരു മാസമല്ല ഇതൊരു ഒരു ഫാമിലി ഓറിയൻറ്റഡ് ചെറിയ സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ആ അതുപോലെ വളരെ ചെറിയ സിനിമ അപ്പം വലിയൊരു മാസ സിനിമയ്ക്ക് വരുന്നൊരു കൊട്ടകം നിറഞ്ഞ് പക്ഷെ ആളുകൾ വരുന്നു ആസ്വദിക്കുന്നു സിനിമ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് ഞങ്ങ
അവർക്ക് വേണ്ട ഊർജം കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് വേണ്ട സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ അവരെ കംഫർട്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചു പിന്നെ ഈ കുട്ടിക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു മാസത്തോളം കായലും വള്ളവും എല്ലാം പരിചിതപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ആ രീതിയിൽ തന്നെ സമീപിച്ചു കാരണം എല്ലാ സിനിമയ്ക്കും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇത് മെട്രോൻ്റെ സിറ്റിക്ക് അകത്ത് നടക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഇതല്ലാത്ത വേറൊരു സ്റ്റൈലാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് അതിന് വേണ്ടി പഠിക്കാനും അത് നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അത് ഈ പടത്തിൽ അഭിനയിച്ച എല്ലാവർക്കും അതുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് വളരെ സന്തോഷം സ്നേഹമുള്ള സിനിമ സന്തോഷമുള്ള സിനിമ വളരെ പോസിറ്റീവ് വൈബുള്ള സിനിമ കുടുംബ ചിത്രം ചെന്ന് കണ്ടാലും അതേ ഫീല് സിനിമ വിജയിക്കട്ടെ എല്ലാ ഭാവവും വളരെ സന്തോഷം എല്ലാവരും സിനിമ കാണണം ഇത് ഞങ്ങളെയൊക്കെ കഷ്ടപ്പാടായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സിനിമ കാണുന്നല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ലൊരു നല്ലൊരു അനുഭവമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഓർത്തു വെക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു മികച്ച അനുഭവമായിരിക്കും തൊട്ടപ്പൻ വളരെ നല്ല സിനിമ